அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி போர்டில் அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த எக்ஸாமுக்காக எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் அதாவது அடுத்து இந்த டிஆர்பி போர்டில் வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெட் எக்ஸாம் நடக்க போகுது டெட் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த நியமனத்து அதாவது யூஜி டிஆர்பி நடக்க போகுது இப்போ இந்த யூஜி டிஆர்பிக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுறது அதில் வந்துட்டு டென் யூனிட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே பேசிக் கான்செப்ட் தான் ஈஸியாக அதை நினச்சிடலாம் அடுத்துடலாம் அதாவது நிறையா டாபிக்ஸ் இருக்குது நிறைய பேசிக் இருக்குது எல்லா போர்ஸும் உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆகுது அதாவது சிலபஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது எல்லாமே பேசிக் தான் ஆனால் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இந்த டாபிக்ஸில் வந்து எடுக்கலாம் அதனால் ப்ராப்பராக உட்காந்து படித்தா மட்டும்தான் இந்த நியமன தேர்வில் பாஸ் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த நியமன தேர்வுக்காக நம்ம வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போ அந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் அவங்க ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் எப்படி கிளாஸ் நடக்கும் எப்படி வந்து கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகணும் அதாவது டேரக்ட் லைவ் கிளாஸ் அதாவது நீங்கள் ஆஃப்லைனில் போய் படித்தா எப்படி படிப்பீங்களோ அதே போல் இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதாவது டேரக்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் என்ன டவுட் இருந்தாலும் உடனே உடனே என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு தான் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் போய் படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் படித்தா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நல்ல பிளான் பண்ணிக்கிடலாம் அதிகமான டைம் எடுத்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்த ரெண்டாவது யூனிட்டில் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இந்த எஃப் பாக் எலிமெண்ட்ஸ்க்கான கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் அயனிக் ரேடியை ஆஃப் இட்ரியம் லேந்தனம் யூரோப்பியம் புட்டீஷியம் எல்லாமே த்ரீ ப்ளஸ் இட்ரியம் த்ரீ ப்ளஸ் அதுக்கப்புறமா லேந்தனம் த்ரீ ப்ளஸ் யூரோப்பியம் த்ரீ ப்ளஸ் புட்டீஷியம் த்ரீ ப்ளஸ் கரெக்ட் ஆர்டர் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க சொல்ல <laughs> அதாவது இருக்கிறதுலேயே சைஸு அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லேந்தனம் சரிங்களா அதை இட்ரியத்தை விட லேந்தனத்துக்கு தான் அதிக சைஸ் சரிங்களா அப்போ நீங்கள் அதை வச்சு நெஞ்சிடலாம் ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம் அதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே வந்து லேந்தனத்தோட கம்மியாக உள்ள லேந்தனம் தான் அதிகமான சைஸு அது யூரோப்பியன் பிரிட்டிஷியம் அது பிரிட்டிஷ் ரொம்ப கம்மி தான் சரிங்களா அப்போ அதுக்கப்புறமா இந்த ஆர்டர் எப்படி வந்துச்சுன்னா கடை கடைசியில் இந்த இட்ரியத் தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ நீங்கள் இதுக்கு எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்து அந்த டேபிள் ஒரு டேபிளில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் இந்த ரேடியை இட்ரியத்தை கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க இட்ரியத்தை கம்பேர் பண்ணி அந்த அயனை ரேடியை வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதே கொஸ்டின்ஸ் இதே கேட்டிருக்காங்க அடுத்து அவன் அந்த ஃபாலோயிங் சீரீஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் மெட்டலையான்ஸ் the one where all the metal ions have 3d2 electronic configuration edhula vandu ella thiriyume 3d2 d2 configuration irukku appdi solli kedukranga check panni paarenga note eduth note eduthirunga eludhi paarenga edhukla vandu indha d2 configuration varudhu first d2 mn mn5 plus irukudhu manganese ku pathinga na d5 s2 varum appo adhula ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் போயிட்டுனா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் இதில் வந்து நான் டி செவன் போட்டுக்கிறேன் அதை மாற்றிக்கிடுங்க ஓகே அடுத்து குரோமியம் ஃபோர் ப்ளஸ் செக் பண்ணி பாருங்க குரோமியம் ஃபோர் ப்ளஸ் என்ன குரோமியம் டி டூ டி டூ வருதுங்க ஆ டி டூ வருதுங்களா ஓகே அப்புறம் குரோமியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி ஃபைவ் எஸ் ஒன் வரும் அதில் ஃபோர் போயிட்டுனா இமீடிய டூ இருக்கும் அப்புறம் டி டூ கான்ஃபிகரேஷன் வரும் சிஆர் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ்லேயும் நமக்கு வந்துட்டு டி டூ இருக்குது அப்போ வி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் எயிட் த்ரீ ப்ளஸ்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் வருதான்னு பாருங்கள் டி டூ வருதுங்களா ஓகே அதுக்கப்புறமா டைட்டிலியம் டூ ப்ளஸ் வருதான்னு பாருங்கள் வருதுங்களா ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஒன் 
ஒன் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் எல்லா இடமே என்ன வருது இண்டியன் டூ கண்ட்ரிஸ் வருது அடுத்தது இந்த ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஐயன்ஸ் வில் பி கலர்லெஸ் இது வந்து கலர்லெஸ் கெமன் டூ பிளஸ் கிடையாது கலருக்கு என்ன இருக்கணும் கலர்லெஸ்க்கு என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கறத திங்க் பண்ணுங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் ஸ்கேண்டியம் 3 பிளஸ் ஆ ஸ்கேண்டியம் 3 பிளஸ் யா ஸ்கேண்டியம் 3 பிளஸ் அங்க வந்து சில லான்பேட் எலக்ட்ரான் இல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல ஏ ஸ்கேண்டியம் 3 பிளஸ் மூணு எலக்ட்ரானும் போயிருச்சு அங்க எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல அதனால ஸ்கேண்டியம் 3 பிளஸ் இஸ் கலர்லெஸ் அது எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு வந்து அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் சோ தட் மே பி கலர் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन the lanthanide contraction is responsible for the fact that lanthanide <laughs> lanthanide contraction is responsible for the fact that zirconium yttrium have about the same radius zirconium and yttrium have about similar oxygen zirconium and yttrium have about the same radius ah same radius so option 3 is the correct answer okay arthadhu in which of the following pairs Are both ions colored in aqueous solution? Two ions are colored in the aqueous solution. One option is two ions. Then, what is the color of the aqueous solution? Nickel 2 plus, copper plus. Nickel 2 plus, titanium 3 plus. Every one. Sir, nickel 2 plus is D8 electrons. Okay. முக்கியமான <laughs> exhibited by the actinides than by the lanthanides so adhigamana oxygen state edhuk possible actinides ku possible edha vida lanthanides avada the main reason for this is in mukhi kaaranam enna more active nature of the actinides more energy difference between 5 of 60 orbitals than 4 of 5 d orbitals less the energy difference between 5 of 60 orbitals than between 4 of 5 d orbitals greater metallic character of lanthanides than that of the corresponding actinides சிம்பிள் கொஸ்டின் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது அதிகமான ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஆக்டினாயிடுஸுக்கு பாசிபிள் என்ன காரணம் சார் லெசர் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபைவ் எஃப் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஆர்பிட்டால் சார் அதனால நல்லா ஈஸியாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சார் ம் அப்போ லெசர் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எதுக்கும் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ்டிக்கும் லெசர் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதனால அங்கே எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனர்ஜி விடும் ஷேர் ஆகிக்கிடும் அப்படி ஷேர் ஆகும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ லெஸ்ஸர் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கு ஃபைவ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஏன்னா சிக்ஸ்டி டபுள் வந்து ஈஸியாக ஃபைவ் ஆஃப் வந்து நினைச்சிடும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் இது எல் அதான் நம்ம வந்து எவ்வளோக்குள்ள அந்த கான்செப்டை ஊன்றி படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நிமிடிக்கலாம் நீங்கள் வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் எலக்ட்ரானிக் கான்பிரேஷன் எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டுக்கலாம் நீங்க வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்பிரேஷன் தானே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இதுல மார்க்ஸ் போர் பண்ண முடியாது நம்ம அதுலயே நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஏன் வந்துட்டு டில வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாம எஃப்க்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்ப அங்கேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் எனர்ஜி கேப் எனர்ஜி லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மி இப்ப ஈஸியா எலக்ட்ரான்ஸ் செஞ்சுக்கிறோம் போர் எஃப்க்கு எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் ஆகிடும் இப்ப அதனாலதான் இங்க என்ன என்ன இருக்குது ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து அதிகமான oxygen state is possible next question which one of the following ion is the most stable in aqueous solution most stable in aqueous solution aqueous solution la most stable out la and the ions are in the configuration potu paarenga electronic configuration potu paarenga asu eduthu onna ya adha podu endha endha mari kettukranga or idea um illa appadina achina அந்த கான்பிகேஷன் போட்டு ஓவர் கான்பிகேஷன் போட்டு பாருங்க ஏதாவது ஒரு குளோ கிடைக்கும் போட்டு பாத்தீங்களா ஆன்சர் சொல்ல முடியுங்களா டைட்டேனியம் 3 இது சொல்லுங்க நம்ம 
electronic configuration சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டைட்டேனியம் டி டி2 எஸ் 2 ஒன்னு <laughs> என்ன செய்யணும் Identify the incorrect segment among the following. Lanthanide contraction is the accumulation of successive shrinkages. As a result of lanthanide contraction, the properties of 4D series of the transition elements have no similarities with the 5D series of elements. Shielding power of 4 of electron is quite weak. There is a decrease in the radii of the atoms or ions as one proceeds from lanthanide to tissue. If you want to use the incorrect segment, you can use the correct segment. நீங்க எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத நீங்க இந்த क्वेश्चनை வச்சு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன் 2 சார் ஆப்ஷன் 2 எதனால சொல்லுங்க சார் லாந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குறதுனால தானே ஜிர்கோனியமும் ஆஃபினியமும் வந்து சேம் சிமிலாரிட்டி ரேடியையா இருக்கு அப்ப இங்க வந்து நோ சிமிலாரிட்டிஸ் னு கொடுத்திருக்காங்க ம் 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 அப்ப அதான சரி ஆ கரெக்ட் ஆமா option b is the correct answer first option pathina landry contraction is accumulation of successive shrinkages correct da shrinkite da varudhu adukaprama shielding power of four of electron is quite weak appo adum correct da there's a decrease in the radii of atoms as one proceeds from landry to rotation landry rotation poga poga radii atomic radii vandu decrease aagudhu appo adum correct da appo thavara anadhu in the second option adutadhu correct ah solanum illaya the correct order of decreasing second order enthalpy of the correct order of decreasing second ionization enthalpy of titanium vanadium uh, chromium or vanadium manganese so now pakla second ionization enthalpy edha onna vandu neenga kandupidichirukka ovanukkum contribution neenga potu paarunga so avangala vandu அப்போ லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது வந்துட்டு ஹை அயனைசேஷன் எனர்ஜி இப்போ ஹை அயனைசேஷன் எதுக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லெஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிங்களா நோட்டை பக்கத்தில் வச்சுக்கிடுங்க வச்சு எழுதி பாருங்க மேங்கனைஸ் டி ஃபைவ் எஸ் டூ அப்போ இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டும் எஸ்ல தான் சரி இந்த இது மேடம் ஆப்ஷன் 3 ஆ சீங்க சார் குரோமியம்னா செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து ஹை டி 5s1 னு வரும் ம் ம் கரெக்ட் 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 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே அப்போ குரோமியத்துல டி 5s1 ஃபர்ஸ்ட் வந்து s எலக்ட்ரான்ல போயிரும் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க ஆ டி 5 இது வந்து ஹாஃப் ஃபீல்ட் அப்போ ஹாஃப் ஃபீல்ட்ல ஹாஃப் ஃபீல்ட் ஆ அப்போ எலக்ட்ரான் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ இதுதான் வந்து is அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்ப அதனால தான் இந்த கிரேட்டர் தென் மேக்னீஸ் வனேடியம் மேக்னீஸ் கிரேட்டர் தென் வனேடியம் டைட்டேனியம் ஓகே அத வச்சு நடந்துறலாம் மத்தது கான்ஃபிகரேஷன் அப்ப இந்த UGTRB கிளாஸ்ல இது போல தான் இந்த क्वेश्चन டிஸ்கஷன் நடக்கும் அதே போல டீச்சிங்கும் இதே போல डायरेक्ट லைவ் இன்டராக்டிவ் கிளாஸ்ல தான் நடக்கும் அதனால இந்த UGTRB கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்றவங்க உடனேடியா ஜாயின் பண்ணுங்க இப்போ வந்து ரெண்டாவது யூனிட் வந்து முடிய போகுது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் முடிஞ்சாச்சு ரெண்டாவது யூனிட் நமக்கு வந்து முடிய போகுது அடுத்தது தேர்ட் யூனிட் ரொம்பவே முக்கியமான யூனிட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அந்த பிஜிடி ஆர்பில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க உடனடியாக ஜாயின் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாமே பேசிக் அடிப்படை தெரியாதவங்க இந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பிஜிடி ஆர்பி கிளாஸ் வந்துட்டு பிஜிடி ஆர்பி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் பிஜிடி ஆர்பி படிக்கிறவங்களாம் இந்த யூஜிடி ஆர்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா பிஜிடி ஆர்பி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதனால் இந்த கிளாஸை மிஸ் பண்ணாமல் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க 
வெரி வெரி லிஸ்ட் ஃபீஸ் தான் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்